হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা অধিবৃত্ত সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যার দ্বিতীয় সমস্যাটি নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো এই সমস্যাটি আমাদের প্রথম সমস্যার মতোই অনেকটা তবে এটা আরেকটু জটিলতর এবং এ কারণে আমরা এই সমস্যাটি নিয়ে বা এই টাইপের সমস্যা নিয়ে আরও একটি গাণিতিক সমস্যা দেখব কারণ এই ধরনের যে প্রবলেমগুলো বা এই ধরনের ম্যাথগুলোই আমাদের পরীক্ষায় বেশি এসে থাকে অধিবৃত্ত সম্পর্কিত এই যে একটি সমীকরণ দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জিনিস নির্ণয় করতে হয় এই ধরনের সমস্যাই আমাদের মূলত পরীক্ষায় বেশি থাকে তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটি অধিবৃত্ত সমীকরণ দেওয়া হয়েছে নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইটিন এক্স মাইনাস সিক্সটি ফোর ওয়াই মাইনাস নাইনটি নাইন ইজিকাল টু জিরো এই অধিবৃত্তের কেন্দ্র শীর্ষ উৎকেন্দ্রিকতা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ও অক্ষদয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু এই আকারের অধিবৃত্তের যে সমীকরণের রূপ আর এর সাথে আমরা পরিচিত না আমরা তাই একে আদর্শ রূপে নিয়ে আসবো এবং এই আদর্শ রূপে নিয়ে এসে আমরা এখান থেকে খুব সহজেই আমাদের এ বি তারপর মনে করো আলফা বিটা সহ সবগুলোর মান আমরা খুব সহজে পেয়ে যাব তো চলো শুরু করা যাক তো এইখানে যে আমাদের সমীকরণটি দেওয়া রয়েছে একে আমরা এখন একটু কাঙ্ক্ষিত আকারে নিয়ে আসি আমরা প্রথমে সমীকরণটি লিখে ফেলি নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সের গুলো আগে লিখবো এইটিন এক্স এবং এখানে আমরা একে লিখতে পারো মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্সটি ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান নাইনটি নাইন ইজিকাল টু জিরো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সমীকরণটি খুব এলোমেলো আকারে আছে আমরা চলো একে সুন্দর আকারে নিয়ে আসি সুন্দর আকারে আনার জন্য আমরা যে কাজটি করবো সেটা হচ্ছে নাইন কমন নেই যদি তাহলে আমাদের থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স একে যদি এক্স মাইনাস ওয়ানের সূত্রে আমরা ফেলতে চাই আমাদের কি প্রয়োজন হবে এর সাথে একটা এক যোগ করা প্রয়োজন হবে খেয়াল করো আমরা যদিও ভি যেহেতু ব্র্যাকেটের ভিতরে ওয়ান লিখছি আসলে একটি নয় দ্বারা গুণ হবে আমরা এখানে কিন্তু নয় এক্সট্রা যোগ করছি এটি আমাদের পরবর্তীতে বিয়োগ করে ফেলতে হবে আবার যদি এখানে মাইনাস সিক্সটিন কমন নেই তাহলে কি হয় দেখো তাহলে তাকে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ফোর ওয়াই এবং যেহেতু এটি ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ারের আসলে প্লাস হবে কারণ এখানে মাইনাস ছিল সো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই আসলো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই এখন একে আমরা ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ারের সূত্রে ফেলতে পারি এবং সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে আসলে চার নেওয়া প্রয়োজন হবে বা টু স্কোয়ার নেওয়া প্রয়োজন হবে আমরা সেটি নিলাম এই যেটি নিলাম এর কারণে আমরা একে এক বিয়োগ করে দেব যেহেতু আমরা এই এক্স ও ওয়াই এর মান এক পাশে নিয়ে এসেছি আমরা এই যে কনস্ট্যান্ট মানগুলো এগুলো আমরা ডান সাইডে নিয়ে যাব এবং তখন আমরা দেখতে পারবো ওয়ান নাইনটি নাইন যেহেতু মাইনাস ছিল এখন আমরা এখানে এক্সের সাথে স্কোয়ার কর এক্স স্কোয়ার বা এক্স মাইনা এক্স মাইনাস ওয়ান করার জন্য এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার করার জন্য আসলে দুঃখিত তো আমরা এখানে নয় যোগ করেছিলাম তো এই পাশে আমরা নয় যোগ করে দেব এবং একইভাবে আমরা এখানে কি করেছিলাম মাইনাস সিক্স সিক্সটিন ইন্টু ফোর এর সাথে যোগ করেছিলাম অর্থাৎ সিক্সটি ফোর বিয়োগ করেছিলাম তাই আমরা এ পাশ থেকেও সিক্সটি ফোর বিয়োগ করে দেব এটি যদি আমরা করি তাহলে আমাদের একটু কারিকুরি করার পরে আমরা দেখতে পাবো এটা আসলে হয়ে যাবে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এটা হয়ে যাবে মাইনাস সিক্সটিন ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার এবং এখানে আমরা যোগ বিয়োগ করে পাবো ওয়ান সিক্সটি ফোর ওয়ান ফোর্টি ফোর সো ওয়ান ফোর্টি ফোর আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা কি করব এখন আমরা উভয় পক্ষকে ওয়ান ফোর্টি ফোর দ্বারা যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের জন্য জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের আদর্শ রূপটা পেয়ে যাব সো এখানে যদি ভাগ করি এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার নাইন যেহেতু ছিল নিচে ওয়ান ফোর্টি ফোর লেখায় আমরা একটু প্রক্রিয়া করে পাবো এখানে নিচে হবে সিক্সটিন হ্যাঁ নিচে হবে সিক্সটিন এবং এখানে আমরা পাবো মাইনাস ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার এবং এখানে নিচে আমরা পাবো নাইন কারণ নাইন ইন্টু সিক্সটিন যেগুলো ওয়ান ফোর্টি ফোর আমরা জানি এবং ওয়ান ফোর্টি ফোর দ্বারা ভাগ করায় এখানে ওয়ান চলে আসবে তো এটা খুব সহজেই আমরা এখন আর একটু সুন্দর করে যদি লেখি তাহলে আমরা পাবো এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান একে যদি আমরা এক্স মাইনাস আলফা হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ারের আকারের সাথে তুলনা করি তাহলে আমরা কিন্তু এই মানগুলো এখান থেকে পেয়ে যাব কি কি মান সেগুলো আমরা লিখে ফেলি আমরা পাবো এ ইজিকাল টু ফোর আমার আমরা পাবো বি ইজিকাল টু থ্রি আমরা আলফা বিটার মান পাবো আলফার মান পাবো যেহেতু এক্স মাইনাস ওয়ান আছে আলফা সরাসরি এক হয়ে যাবে কিন্তু এখানে ওয়াই প্লাস টু আছে অর্থাৎ
बीटा इज इक्ल टू माइनस टू तो ए बी एवं आलफा बीटा जेने गलम तो एके जिनगुल बेर फिली सो हम प्रथम बला हे केंद्र स्थानाक निर्णय करो केंद्र स्थानाक खूब सहज हमें एखान देखते पासीजे ए आलफा कमा बी आलफा और बीटार मान रही है सूतरा केंद्र मान ये आलफा बीटार मान अनुजी है केंद्र अन्नकाली दिए जो लिखी केंद्र है केंद्र हमें लिखते पर एक एक नाम दी केंद्र नाम दिए मन करो सी सो केंद्र सी एर स्थानाक मान है आलफा कमा बीटा आलफा कमा बीटा इज इक्ल टू वान कमा माइनस टू तो केंद्र मान बेर ग एक ही भाव शीर्ष दुटर स्थानाक खूब सहजे निर्णय कर फिलते पर भाव शीर्ष दय शीर्ष दय समान आलफा प्लस माइनस ए कमा बीटा आलफा प्लस माइनस ए कमा बीटा क्या कारण आप देखते आकार समीकरण आरक्ष हे एक अक्ष तई शीर्षे स्थानाक सूत्रटी व्यवहार करब ए सूत्र थे खूब सहजे लिखे फिलते पर एखे है वान प्लस माइनस फोर कमा बीटार मान हम माइनस टू बाखान एक जोग वियोग लिखते पर प्रथम प्लस नहीं लिखब फाइव कमा माइनस टू एवं आकटी हमें लिखते पर जो माइनस नहीं लिखते पर माइनस थ्री कमा माइनस टू ये हमें शीर्षदय स्थानाक एक ही भाव उत्केंद्रिकता अर्थात इर मान जो निर्णय करी से जी खूब सहजे एर सूत्र इ इज इक्ल टू रूट ओवर ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर डिवाइडेड बै ए स्कोयर ए स्कोयर नीचे है कारण आरक्ष हे एक सक्ष सूतरा एखे जो एक्सर मानगुलो बसिए दी तेरा कि पा मानगुलो बसिए पा ए स्कोयर हे सिक्सटीन ए वाई स्कोय बी स्कोयर हे थ्री स्कोयर अर्थात नाइन एवं डिवाइडेड बै सिक्सटीन होल रूट हमें जो इटा करी तो हमें पा खूब सहजे फाइव बै फोर कारण एखे ऊपर है टोन्टी फाइव अर्थात टोन्टी फाइवर रूट हे फाइव एखे सिक्स एखे सिक्स सिक्सटीन आए एर रूट हे फोर अर्थात फाइव बै फोर उत्केंद्रिकता हमें जिने गल तो ए बलाकेंद्रदय स्थानाक निर्णय करो तक हमें क्यों करब सो उपकेंद्र जो स्थानाक निर्णय करते बोले उपकेंद्रदय समान दिए लिखते पर आलफा कमा आलफा प्लस माइनस ए इ कमा बीटा आलफार साथे आलफा साथ प्लस माइनस ए इ कारण हमारे आरक्ष हे एक अक्ष तो एखे एख शुम्रा मान बसान अपेक्षा मान जदि तुम्हारा बसिए दाओ हमारे खूब बसि जैगा बाकी नहीं तो सरसिटी उत्तर लिखे दीते सिक्स कमा माइनस टू एवं आकटी है माइनस फोर कमा माइनस टू तुम खाता कलम नहीं बस अंकटी को चेष्टा कर देखो तुम्हार मान यार कथा एवं सबशेषे जदि अक्षदय दैर्घ्य अर्थात आर अक्ष और अनुबंधी अक्षर दैर्घ्य हमें जानी आर अक्षर दैर्घ्य एखे है टूए आर अक्ष आर अक्ष हे टूए एखे एर मान हे फोर सूतरा ये एट एवं एक ही भाव अनुबंधी अक्षर दैर्घ्य अनुबंधी अक्ष हमें स्थान संकुलन ना हो एक संक्षेपे लिखी आशा करी तुम्हारा बुझे जाबंधी अक्ष समान टू बी इज इक्ल टू इंटू थ्री इज इक्ल टू सिक्स ये खूब सहजे हमें यधिवृत्तर जो एर केंद्र अधिवृत्तर केंद्र शीर्ष उत्केंद्रिकता उपकेंद्र स्थानाक और अक्षदय दैर्घ्यगुलो निर्णय कर फिलल आशा करी तुम्हारा अंकटी बुझते पे छो ए तुम्हारे बोलो जो अंकटी प्रयोजन भिडियो पज कर तुम्हारा निजेरा एक बार करार चेषा करो एन देखो तुम विषय खूब सहजे पे जाना जदि तुम्हें पे जाओ ताब एर परवर्ती भिडियोते चले आसो से नतून टाइपर मैथ नहीं कथा बोलो